Melchor Seguí, sacerdote católico. Muchísimas gracias por participar en este canal de YouTube y también podcast en iVoox llamado Razón o Fe. No son muy habituales las, las conversaciones sobre este tema entre personas con visiones tan, tan diferentes como las nuestras. ¿Tú, ¿Tú tienes este tipo de conversaciones? Bueno, sí, quizá no sea muy frecuente, pero sí que me encuentro con personas eh, muchas veces que tienen dudas ¿no? y que, que me preguntan con motivo de acontecimientos a veces familiares, o normalmente acontecimientos dolorosos a los que también los claro. sacerdotes solemos acudir. ¿no? Y sí que quizá cuando en mi etapa de, de universitario, ¿no? cuando era más joven, sí que tenía pues, amigos que tenían sus dudas de fe y sí que teníamos normalmente conversaciones de este tipo. ¿no? Ah. Pero conversaciones con alguien, digamos, que no tiene creencia y que se pregunta cómo puedes tú creer, o sea, visiones, digamos, opuestas, no, no sueles tener mucho. O... Ahora, en estos momentos, no. Las he tenido en el pasado, sobre todo en mi época de juventud de estudiante, sí. Yo, mira, veo que creer algo sin evidencia, por, por fe, eh, lleva a millones de personas a creer cosas que no son ciertas. Yo creo, yo creo que esto es un hecho porque hay miles de religiones y todas, o prácticamente todas que yo sepa, dicen que tienen la verdad y, y que son la, la verdad cierta. ¿no? Y claro, por fuerza la mayoría tiene que estar equivocadas. O sea, hay muchísima gente que por fe cree cosas que no son ciertas. Yo creo que esto podemos asumirlo. ¿no? Tú crees en un Dios cristiano, en, en Yahvé, eh, Dios. ¿no? Imagino que no, como católico crees en la Virgen María. ¿Crees que no hay vírgenes en el cielo esperándonos para nosotros, como creen otras religiones o cosas así, no? ¿Cómo sabes tú que no estás creyendo algo que, que no existe o que no es cierto? Pero yo creo, en primer lugar, que el hombre es el único ser inteligente que hay sobre la Tierra y que desde que el hombre es hombre siempre se ha preguntado por el sentido de las cosas, de la existencia, de la vida, ¿no? Y siempre ha... Eh, ha intentado buscar respuestas a esos interrogantes, lo que llamamos las preguntas últimas de la existencia. Uh -huh. ¿Quién somos? ¿De dónde venimos? ¿Por qué vivimos? ¿Por qué morimos? Uh -huh. ¿Hacia dónde vamos? ¿no? Y mayoritariamente el hombre siempre ha buscado respuestas en el más allá, en la trascendencia. Uh -huh. Ha buscado una respuesta siempre más allá de la, fin de la finitud ¿no? de, las cosas, uh -huh. de las cosas creadas. De alguna manera, al observar la perfección, de las cosas creadas y de sí mismo, y al ver también la limitación, ha pensado que realmente hay un ser totalmente perfecto que es la causa de, de todo lo que observamos y de todo lo que experimentamos. ¿no? Y dice la carta a los hebreos que desde antiguo Dios se ha revelado al hombre por medio de los profetas, ¿no? pero que ahora en esta etapa final se ha revelado por medio de su Hijo, ¿no? que es Jesucristo, que es imagen del Padre y es impronta de su ser. Por tanto, yo creo que eh, Dios se ha ido revelando a lo largo de la historia. ¿no? porque Dios normalmente ha querido utilizar mediaciones ¿no? para comunicarse con nosotros. ¿no? Ha querido utilizar las cosas creadas y principalmente al hombre, ¿no? que es el ser inteligente, ¿no? que es imagen suya. ¿no? Y que realmente, como nos recuerda también la escritura, cuando llegó la plenitud de los tiempos, es decir, cuando pensó que los tiempos que la humanidad estaba preparada, hace dos mil años, se reveló plenamente en su Hijo Jesucristo. Y que hay muchas... Eh, eh, religiones, en muchas filosofías, muchos sistemas de pensamiento, claro que sí. Uh -huh. La Iglesia cree, lo ha declarado en el Continuo Vaticano II, que en muchas religiones, en muchas filosofías, en muchos sistemas de pensamiento, hay como pequeñas semillas, pequeñas semillas de verdad, ¿no? uh -huh. pero que la plenitud de la verdad se encuentra en, en Jesucristo. Uh -huh. Claro, pero esto es exactamente lo que diría cualquier persona de otra religión, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, si tú hubieras nacido en la India, igual serías budista, o, o, o si hubieras nacido en, un, en el taoísmo, pues tendrías una religión que no tiene un dios, o, o no hubieras nacido en un sitio con mayoría de ateos, pues no creerías probablemente. Eh, no sé, ¿cómo, por, qué, ¿por qué esta religión en la que tú has dado la casualidad que has nacido tiene que ser mejor que querer la reencarnación y que luego hay un nirvana o algo así? Yo creo que no, hay, que no todas las religiones dicen lo mismo y que no todas las religiones son igual. Tú me estás diciendo, eso que tú estás diciendo lo diría perfectamente otra persona de otra religión. No, no. No lo diría perfectamente no, no, otra no, persona. Me, me refería, hay religiones que rechazan todo lo demás. Sí, ¿eh? sí, me refería a que la, el, no, el mismo, o sea, que de, de, no, me refería a que lo mismo que tú dices que tu religión es la que tú consideras que es la, la, la mejor, la buena, la revelación de Dios última y tal, 
otras personas dirán, pues yo creo que eso no y que es la mía. No, no me refiero a que sean iguales. Pues porque no han tenido la suerte de encontrarse con personas que les hayan predicado la fe. ¿no? Cristo Jesús, después de resucitar entre los muertos, uh -huh. reúne a sus discípulos y les dice ir por todo el mundo, predicando el Evangelio, uh -huh. bautizada a todos y enseñada a todos y enseñar a todos lo que yo os he enseñado. ¿no? Uh -huh. Y por tanto, la misión evangelizadora de la Iglesia continúa. ¿no? Es decir, sí, sí. Yo, yo también te hago unas preguntas. ¿no? Sí, sí. Un segundo. Sí, te digo. Si quieres. Dices, esto, sí, sí, por supuesto. Eh, dices, bueno, no han tenido la suerte. Hombre, pero como un ser omnipotente, todo por eso va a dejar al azar, ¿no? Hay, hay un plan de Dios, todo lo que pasa, pasa porque Dios lo quiere así, ¿no? O sea, si yo ahora... Porque lo permite. Lo permite. Eso es el libre, el libre albedrío, es otro concepto. Sí, pero ¿por qué permite que una persona tenga la suerte o no de haber oído hablar de esto y vaya incluso a condenarse por eso, no? O sea, no, no va a condenarse muy... por eso. ¿No? Si es inculpable, no se condena por eso. Ah, bien, bien, bien. Hablamos bien. de otro concepto. Vale, ¿no? vale, vale, vale. Bueno, ahora, bueno ahora, ahora, hay ahora, un concepto pregunta. clave que es la libertad. Uh -huh. La libertad, ¿no? Uh -huh. Porque Dios, si hubiera querido, se hubiera mostrado de una manera. Mmm, totalmente incuestionable ante nosotros uh -huh. y entonces no seríamos libres para creer y la grandeza del hombre así de la libertad porque Dios dice el Catecismo de la Iglesia Católica nos ha creado a su imagen uh -huh. para todos libres como es libre pero nos ha creado también ¿eh? uh -huh. a su imagen y semejanza y Dios quiere que nosotros creamos en él y Dios lo dice, lo, lo dice el salmista ¿no? nos seduce se hace en contradicción con nosotros uh -huh. pero respeta nuestra libertad respetó uh -huh. la libertad del hombre incluso permitiendo que su hijo fuera clavado en la cruz. Imagínate, ¿no? Eso es el misterio de la iniquidad humana, ¿no? Sí, sí. Eh, respeto a la libertad del hombre. ¿Por qué existe el mal? Porque los hombres a veces somos malos. ¿eh? A veces somos malos los hombres. Todos tenemos experiencia del mal en nuestra vida. Tú tienes experiencia del mal en tu vida. Tú tienes experiencia de haber deseado mal a alguien. A lo mejor no, eh, no, no eres... Sí, 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 sí. Eh, todos no los, gracias a Dios todos no son asesinos ni son criminales. Claro, claro, claro. Pero sí que hemos tenido envidias, o hemos tenido celos, o hemos tenido... Uh -huh. eh, hemos caído en la crítica o en la murmuración. La causa del mal en el mundo. Gran parte de la causa del mal en el mundo está en el mal uso de la libertad del hombre. Correcto, pero claro. hay muchísimo mal, hay muchísimas enfermedades, hay niños con cáncer, entonces claro. un dios omnipotente y bueno, ha creado el cáncer para los niños. Ostras, la autonomía de las cosas creadas, la autonomía. de Dios ha creado el mundo y ha dado una autonomía al mundo. Joder. Claro. Y en, pero, y, en todo término, y en todo término, al final, al final ¿no? Eh, no podemos acceder totalmente a la comprensión de Dios, ¿no? porque Dios nos desborda, Dios es totalmente otro, como decían los judíos. Nosotros, Dios es misterio y eso no significa que no conozcamos nada de Dios, sino que podemos conocer parte de Dios y en parte no lo podemos conocer porque eso aparece en la Biblia, ¿no? El hombre no puede contemplar a Dios cara a cara más que cuando haya atravesado la frontera, ¿no? Cuando pueda vivir en plenitud. Y por tanto, mientras está aquí, eh, Dios pone evidencias al hombre para que pueda conocerle, para que pueda relacionarse con él, pero al mismo tiempo también quiere que se relacione con él por medio de la fe, por medio de la confianza. Y para poder creer en él, él se revela pero nosotros tenemos que ponernos en la disposición también de querer creer, de querer creer. Claro, pero a ver, claro. tú dices, somos libres para creer. Si yo te digo ahora que yo puedo volar, tú no te lo puedes creer, aunque quieras. ¿vale? Entonces, tú me dices a mí ahora, ¿no? Hay un dios, o sea, Yahvé es el dios verdadero, o los dioses hindúes no, allí los tienen como verdaderos y allí te dirían lo mismo respecto, o sea, lo mismo. Te dirían que aquellos dioses son los verdaderos, tú me dices que es este. Me dices que, por ejemplo, la, eh, Dios se muestra, pero si... Yo digo que Dios se ha revelado no. en plenitud en Jesucristo y que sí, hay sí. otras manifestaciones de verdad, otras semillas de verdad, en otras tradiciones religiosas o sistemas de pensamiento o de filosofía. Sí, pero algunas son contradictorias. Ah, claro. Entonces, claro. ¿cómo puedo...? A mí me da la sensación de que todos son mitos que la gente ha ido inventando cuando... Básicamente, cuando la gente no sabía ni dónde iba el sol por la noche, pues se inventaban explicaciones. En el siglo XXI, que la inmensa mayoría de la humanidad continúa siendo creyente, son mitos. ¿Crees tú? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque, a ver, yo... ¿En qué te mundo, basas para decir eso? Pues en que yo <risas> ve, veo que si tú me hablas de un Dios que es bueno, que es infinita bondad, que es todopoderoso y que lo sabe todo... Y que nos da libertad. Y que nos da libertad. Yo digo, bueno, ¿y este Dios por qué ha creado un mundo donde hay tanto sufrimiento no causado por el hombre? 
porque las enfermedades muchísimas no son causadas por hombres. Ha creado al hombres. hombre libre, no ha creado el sufrimiento. Ha creado al hombre libre. Ya, pero si a ti te cae un, 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 una viga mm. y, y te destroza la pierna, tú sufres. Claro que sufres. Y eso, o si te quitan una enfermedad, pues o si tu hijo coge un cáncer mm. y tú pasas una agonía, un, un dolor horrible, y o sea, esto no lo ha causado. De, gran parte de las enfermedades están causadas por la manera en que vivimos, la manera en que nos alimentamos, la manera en que... Claro, bueno, decir, pero que, no sabemos hacerlo mejor. ¿so? Ya, por eso, pues todo el autonomía, te lo vuelvo a repetir, la autonomía de las cosas creadas. La vida humana, a nivel material y físico, ha mejorado muchísimo a lo largo de la historia por la inteligencia del hombre. ¿eh? Porque el hombre ha ido investigando, ha ido avanzando, sí, sí. ¿eh? y la convivencia también. Antes por nada se mataba una persona. Hoy en día, sí, 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 respecto sí. a la dignidad humana, ha crecido, en parte, en, otra, en, otras parte, en, en, en otro sentido ha decrecido, me parece a mí también. ¿no? Uh -huh. es decir, pero todo eso es porque el hombre es un ser inteligente, porque te lo ha creado a su imagen y, se, y semejanza. ¿no? Uh -huh. Vamos a ver. Yo creo en Dios por la revelación, por supuesto. Para mí es lo más importante, porque se ha revelado, se ha mostrado por, fundamentalmente en la revelación bíblica. ¿eh? Uh -huh. Pero yo creo que hay posibilidad, y no lo digo yo, ¿eh? lo dice también la Iglesia, ¿no? hay posibilidad de acceder también a Dios por medio de la, de la, de la razón natural. ¿no? Uh -huh. Es decir, cuando tú contemplas la creación, el mundo, la perfección de lo que es el cuerpo uh -huh. humano, las estaciones, un árbol, una semilla... Uh -huh. y, ¿Tú crees que todo eso mm, ha aparecido por azar? Mm, no por azar. Esto, a ver, la selección natural uh -huh. no funciona por azar porque de Vámonos repente... Vámonos al inicio. Cae... ¿Quién mueve todo al inicio? Bueno, no lo sabemos. Es que no tiene... Ah, claro, bueno, claro, pero, no ver, sabemos. Pero, ¿Y tú significa... crees, como decía bueno, el filósofo, perdón. que de la nada surge algo? Bueno, a ver, vamos por partes. <risa> vamos. Vamos por partes. Eh, yo veo la perfección del cuerpo humano. Primero, el cuerpo humano no es perfecto. Bueno, no es perfecto dicho, ni mucho yo le he dicho que sea totalmente perfecto pero claro, es, 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 una, es una impresionante impresionante, es una, es impresionante. impresionante pero a ver está bastante descrito cómo tú ves los fósiles y ves la evolución de los seres vivos o sea los seres vivos esa evolución eh, se produce porque hay muchísimas mutaciones y entonces van, somos los ganadores de una carrera de relevos donde la inmensa mayoría de, de ramas de especies han desaparecido y quedan los que mejor se adaptan al medio no hace falta o sea la ciencia explica cómo va evolucionando desde las primeras moléculas, las primeras células, hasta nosotros, vamos, hay suficiente rastro como para admitir que la evolución de las especies es un hecho. Entonces, no hace falta un dios. Yo veo que no... Tú dices, lo veo, lo veo por la razón. Si lo viéramos por la razón, no haría falta la fe. La aparición de la materia, de la energía... Claro, esto... eso, 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 ¿tú ¿Lo podría explicar la ciencia eso? No, y Dios tampoco lo explica. Sí, claro que lo explica. No, una, simplemente una retrasas de... un poco la pregunta. Bueno, creación, dices... creación de la nada. ¿Quién Pero, puede crear? ¿Y quién, ¿Quién, puede... ¿quién creó a Dios? De la nada no viene nada. Dios. Dios no es increado, es eterno. Es eterno, ¿Y porque no puede ser creado? El, mundo, el mundo que haya surgido. A ver, ¿es, estas ¿De, la cosas? Nada, ¿De la nada ha surgido un mundo? Pero igual no. Explícamelo tú. Igual, no, yo no te lo puedo explicar. <ríe> la ciencia, no digo tú. No, no, la pero, ciencia, que lo explique la ciencia. Pero vamos el a ver. mundo, la materia de dónde de donde surge. Pues escúchame, escúchame. Algunos el, hablan el de una explosión inicial. Vale. Vale, déjame que te respondas. Sí, sí, si dime, me hace puntas, ya, dime, dime, dime. Si tú me dices, ¿de dónde surge esto? Digo, bueno, yo no te lo puedo explicar. Pero, a ver, el desconocimiento de algo no es prueba de un dios, es prueba del desconocimiento de algo. Que yo no sé. Antes la gente decía, a ver. ¿Por qué se ha puesto este enfermo y le ha dado un ataque y se ha muerto? Porque un demonio lo ha poseído. Después, no, hombre, no, es que esto era epilepsia. Ah, ya lo podemos explicar. Que no podamos explicar algunas cosas no es una evidencia de que haya Dios. No veo yo esto. Y si me dices que Dios se le, ha, se le conoce por la razón, y digo, bueno, pues genial, vamos a verlo. Pero mmm, yo no lo veo. Veo que... Eh, porque se habla de fe. ¿Soy libre para creer o no creer? Yo no soy libre para creer o no creer que este bolígrafo caerá ahora, lo, lo he visto y lo creo porque lo veo. Tú no eres libre para creer que yo te diga, no, no, yo tengo en mi casa un dragón invisible, tú dirías, bueno, hasta ahora que verlo, ¿no? Entonces, todas las revelaciones, pues bueno, hay muchísima gente que ha habido muchas revelaciones que son falsas. Ha habido muchísimas revelaciones en la vida que son falsas. Yo no veo lo de la razón, ¿no? Pero bueno, a mí, mira, a mí me resulta evidente que los dioses, como te decía, son explicaciones inventadas, ¿no? Cuando no se sabían las cosas. Y todo lo que hemos ido aprendiendo... De, de nosotros mismos y del mundo, se explica sin ningún dios, porque ves los procesos y dices, bueno, para que se formen las montañas, todo esto, antes decía, lo ha hecho Dios, pero cada vez sabemos mucho más. Y nada de lo que hemos descubierto nos ha hecho, ostras, esto lo tiene que haber hecho algún dios. Tú te tú preguntabas, ¿por qué? Bueno, ¿por qué tiene que haber un por qué? La naturaleza no necesita un por qué, simplemente es. Y nosotros hemos llegado a ser esto por un proceso evolutivo que no es azar. No sé. Eh, ¿Cómo...? 
¿Cómo tú puedes creer en algo que te lleva a conclusiones que son como decir, Dios es todopoderoso, infinita bondad, y aquí todo funciona si ha de caerse a una persona, se cae, se pone se enferma, se, enfer se enferma, no sé, no parece que haya nadie al volante, ¿no? Pero tú me dices que hay alguien todopoderoso al volante y todo bueno. ¿Cómo es posible que haya desgracias entonces? No, no lo veo. A mí esto no me parece razón, me parece fe. Pura. Te lo vuelvo a repetir, pura. por la autonomía de las realidades creadas y por la libertad humana. Claro que sí, vale. es la grandeza de la fe. ¿eh? Vale. Vale. Ahí, digamos no, que ahí llegamos si fuera, a un punto claro, que... Si fuera, que si fuera evidencia no sería fe, mm. claro que sí. ¿eh? Mm. Él se hace el encontradizo, no se dude, mm. tú dices, todo pasa igual, no pasa igual. Tú lees la historia de un modo y yo la leo de otro modo. Y hasta los mismos científicos saben que la ciencia no es el único lenguaje para poder leer toda la realidad. ¿eh? Uh -huh. No, es decir, bueno. la, la ciencia no puede, no puede abarcar ni leer toda ya, la realidad. Pero, pero la ciencia ¿eh? tiene explicaciones para todo lo que... Todo no es física no, 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 no. y química. Escucha, ¿eh? la ciencia tiene explicaciones para todo lo que dice conocer. Ah, claro, claro. Para lo que dice pero conocer. hay parte que no conoce, claro. hay realidades a las que no puede acceder. Claro, ¿eh? pero claro. Es, eso no quiere decir, por tanto, hay un dios. No, no, no lo veo yo, vamos. Yo veo que hay cosas que no se saben. Te vuelvo a repetir que si nos tendimos al lenguaje científico, entonces... Tú te cierras en el lenguaje científico, pero hay otros lenguajes no, no. para acceder a la realidad. Y es el lenguaje de la fe también, que es compatible con el científico. Evidentemente, tú has hablado, por ejemplo, de la cadena evolutiva. Uh -huh. Nada tiene la Iglesia en contra de las realidades científicas. Lo que, lo la Iglesia que, católica, pero otras sí que están eh, totalmente bueno, son creacionistas. Está, estamos hablando, estamos hablando. Uh -huh. ¿no? Pero eh, la Iglesia lo que dice es que, evidentemente, si ha, ido, si ha habido una evolución de las especies... Eh, en esa evolución y sobre todo en el salto cualitativo ¿eh? del primate o del ser no inteligente al ser inteligente, evidentemente ahí ha actuado la mano de Dios. Mm. Lo que cree la Iglesia, claro. Mm. La autonomía de las cosas creadas. Esto los biólogos claro, te claro. dicen que ni de coña, ¿eh? mm. porque no hay un salto. No hay un salto, o sea, las cosas son muy progresivas. No hay una persona que sea un ser humano pero, pero y hay, anterior. Pero hay, un, era... hay, 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 un, hay un momento en que se para de un ser eh, animal, podemos mm. decir. Mm -hmm. ¿eh? A, a un ser inteligente, aunque sea... No, no hay un pero, momento. No, esto, esto científicamente es una, es una barbaridad. Una gradación, pues una gradación. Como claro, tú pero, quieras, como pero tú esto quieras. pasa muy lentamente. O sea, por ejemplo, un mono es muchísimo más inteligente que un gusano. Está claro, está claro. Y hay primates que hacen cosas fabulosas. Nosotros, de hecho, somos primates. <risa> Entonces, no se pasó de un momento a otro. No, pero, no, no nace pero, una persona ya... Dicho, pero, pero tenemos una diferencia grande con los, con los primates. Una diferencia sí, grande sí, con sí, los sí. primates. Sí, somos pero, capaces de inteligir, somos capaces de sentir, de pensar, de amar, etc. Sí, pero ¿eh? no se necesita una mano de Dios para esto. O sea, los científicos no ven para nada necesidad de, ostras, aquí hay algo que ha pasado algo totalmente no. Las capacidades que tiene, o sea, nosotros, el ADN de un mono o de nosotros creo que es un 99% igual. Y esto, pues bueno, va cambiando. Pero bueno, bien, ahí digamos que llegamos a otro punto de discrepancia. ¿no? Yo te vuelvo, a repetir, sí. te vuelvo a repetir que en la belleza y en la perfección de las cosas creadas, evidentemente, ahí descubrimos la mano de Dios. ¿no? Y, también, y pues también en, en el avance y en la evolución de la historia también. ¿no? Ahí vale. descubrimos. Yo te, te hablo de otras evidencias que no sean puramente, puramente religiosas. ¿no? Bueno, que... bien. Hombre, no serán muy evidentes cuando no, no son... No son aceptadas categóricamente por la gente porque si fueran evidentes una cosa evidente es que yo que sé que esto se cae o que algo o, o que no sé bueno, eh, vamos a ver por si ejemplo una cosa evidente sí. es que el ojo humano que se pone como ejemplo de perfección uh -huh. es imperfecto porque tiene el cableado de los nervios por delante el ojo de un calamar creo que por una línea evolutiva lo tiene por detrás y no tiene el punto ciego que tenemos nosotros uh -huh. son cosas que dices bueno porque hemos de tener un punto ciego esto es un proceso natural lo que nos lleva aquí bueno bien otro, otro, otro tema, porque... Vale, sí. <ríe> bueno, Jesús se dejó torturar y matar para salvarme a mí y a todos de un infierno que, que también había creado él, porque él lo ha creado todo. ¿No? ¿No ha creado el infierno? No. Ostras, ¿pero no, es, no lo ha creado todo lo que existe? No. Hay cosas que existen y no el, las ha creado Dios. El mal Dios? no lo ha creado él. ¿eh? ¡Ah! Si, el hombre, si, Dios que, si Dios crea al hombre libre sí. eh, y, lo, y, lo, y, lo, y lo crea eh, capaz de decidir, uh -huh. eh, uh -huh. el hombre, eh, pues tentado, eh, se siente tentado por la fuerza del mal, uh -huh. eh, eh, se revela contra Dios eh, y entonces de, la, decide la no, seguir a Dios, de, de, no, no seguir a Dios. Pero, eso, entra, eso forma parte de la libertad humana. Eso sí, sí, forma claro. parte de la libertad humana. Pero vamos a ver, no, sí. en, en un principio estaba Dios, no había nada. Entonces Dios, Dios creó el mundo, ¿vale? En el mundo existe el mal. 
ostras, yo creo que ¿quién ha creado el mal? Eh, vamos a ver, ¿quién podría ser? Evidentemente ya ve, ha creado el mal. O Alá, o como quieras llamarlo, Pero, que tampoco sé si son el mismo Dios, ¿no? Tú, Pero, tú, vamos tú, no, a ver, puede, tú no puedes pensar que Dios juega a los soldaditos, crea unos buenos y unos malos para que se no, peguen no, entre el, ellos. El, el mal, Eso no el es mal, así. Pero el mal existe. Eso es el cierto. mal existe por causa de la libertad humana. Y o sea, el hombre el, se revela, ¿todo el mal que existe porque el hombre, es causa del hombre? Hombre, todo no. El que es causa del hombre es causa del hombre, está claro. Y hay, hay un ser, eh, evidentemente, que representa la fuerza del mal, que es Satán, que es el diablo, ¿no? Podemos decir. ¿Y, y por qué Dios no creó un mundo sin mal? ¿Podía, es omnipotente, podía haber creado un mundo sin sufrimiento. Bueno, eso es un misterio que nunca podemos... Yo pues, te vuelvo a repetir que no podemos acceder totalmente a la mente de Dios. Es que entonces estamos como lo que tú decías de la ciencia. La ciencia no explica todo. La religión, la ciencia no explica todo, pero las cosas que dice las explica. Pero la religión las, no explica todo, pero las cosas que dice tampoco las explica, porque llega un momento en que dices... Digo, que Dios crea al hombre libre, con capacidad de hacer el bien y de hacer sí, el mal. Sí, eso está claro. Con capacidad de seguir o no seguirle ahora y siempre, porque cuando vamos a la Biblia y vemos el, el paraíso terrenal, sí. ¿no? los primeros padres, etc., ¿eh? son ellos los que caen, los que, los que son tentados y se rebelan contra Dios. ¿Pero por qué, se creo, contra ¿por qué Dios? creo Dios el mal? ¿Por qué, por qué no creo un universo sin no, mal? Crea, se, crea, Dios crea al hombre. Sí. Y lo crea con capacidad de hacer el mal. ¿Por qué no lo crea sin capacidad de hacer el mal? No, Estaríamos con, flipando. Claro, lo crea con libertad. Con libertad. O sea, pero ¿por qué no lo crea con libertad? Y con el conocimiento y la capacidad para no hacer el mal. O sea, si es omnipotente y lo puede hacer todo, ¿por qué tenemos un mundo con tanta desgracia? Bueno, eso digamos... Bien. No podemos acceder a... Ya, te, 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 ya claro, te claro. Repetido. Es que entonces no me sirve lo que me... No me sirve, entiéndeme, no me sirve la explicación que me das porque no me aclara nada. Lo único que hace es retrasar la pregunta y digo, ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? Y tú me dices, bueno, es que el hombre... Una serie de acontecimientos me hablas de ellos y digo... Bueno, pero ¿y por qué se creó eso? Ah, esto ya, ahí no, eso es Dios, ahí no lo sabemos. Pues me puedo quedar igual diciendo, hay cosas en el mundo y ya está, no, no veo... Pero también está. había personas, y aparecen en el Evangelio, que veían los milagros de Jesús y decían que estaba endemoniado y otras personas creían en él, esto también aparece. Uh -huh. Porque te vuelvo a repetir que para tener fe hay que ponerse en disposición de querer creer. Cuando uno se cierra, yo, yo, mira, entonces, no, 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 cualquier, no. cualquier evidencia que ve, pues la interpreta de manera distinta. Mira, ¿no? yo te lo digo sinceramente. Sí, te, lo, sí. te lo juro por... No jures, mí, no jures. No tú jures. dices sí o que no. Te lo ¿verdad? prometo, pero quiero decirte vale. que te lo digo de corazón. Sí, sí. Yo estoy abierto... Hombre, ¿a quién no le gustaría que hubiera una realidad maravillosa después de la muerte y que todo vaya a ser maravilloso. Claro, yo me apunto a esto, yo quiero. Pues ponte, pero ponte en esa, en me esa pongo, disposición. Me, aquí estoy. Ponte y, abri y ábrete a esa disposición. <ríe> estoy abierto, te lo prometo. Claro, pues Vamos. eso intentarlo y a lo mejor algún día lo consigues. ¿Eh? Buah, pero mucha gente no... Yo no, yo no soy... Yo no puedo creer. Pide que recen por ti también. Pide que recen por ti, aunque, no sea, aunque digas que no eres creyente. <ríe> vale, pide, pero, pide que recen por ti. Vale, vale, pero... Mm, mm, escúchame, tú dices, eres libre para creer. No, nadie es libre para que uno cree según lo que ve, lo que le han inculcado, sí. lo que entiende, lo que puede co comprender y lo que su mente le da. Muchísima gente no cree en Dios, no cree en Yahvé o en otro Dios o en Alá o en quien sea. Y yo no puedo ahora creer y decir, irme a casa todo tan contento y decir, ¡guau! Resulta que es todo maravilloso, todo acabará perfecto y es todo maravilloso. Así por la cara, <risa> ¿sabes? No puedo. Pero no es que no pueda, porque sí, no quieras. Si tú, tú, tú puedes dices, creer no. que yo puedo volar. No, no, no bueno, puedes. Si tú me dices que tú tienes, te gustaría creer, intenta buscar Hombre. y leer en las fuentes donde se te habla de la fe, no solamente eh, en las fuentes contrarias, claro. He hablado, he leído, he visto muchísimo, no, 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 no. He, he, he estudiado creencias, he visto muchas cosas, y yo, a mí lo que me es evidente es que, como muchísima gente, piensa que... Vamos, yo veo, un, yo veo, mira, yo veo el mundo y digo, ostras... Esto es, pues, conforme eh, las, las explicaciones que dan los científicos y las explicaciones que tenemos racionales para conforme son las cosas, me cuadran. No me cuadra para nada que exista un dios omnipotente que no se quiere mostrar y que hace un mundo exactamente como si no existiera. No me cuadra, entonces no puedo creer, yo no puedo creer que ahora es de noche porque es que estoy viendo la luz. Tú me dices, ¿cree que es de noche? Y digo, joder... <risa> Me estás pidiendo que crea una cosa que me lleva a conclusiones La absurdas. perfección y la plenitud de todo lo que vemos y de todo lo que deseamos. Es que yo no veo perfección en, en, en ningún lado. Por eso digo yo que la perfección de todo lo que vemos, mm. la perfección de todos los días, el hombre es imperfecto, claro que sí, pues eso es el ser perfecto. ¿no? Vale. Nosotros eh, tenemos mociones positivas, como mm. es el, el amor, como es la amistad, como es el afecto, sí, sí, como sí. es la suerte. Uh -huh. Bueno, pues la plenitud de todas esas cosas es Dios. Dios representa al ser perfecto, su Hijo Jesucristo, ¿no? Él es el hombre, como dice 
como vale, dice vale, Pilatos vale. cuando lo presentan. ¿no? No, no, entonces, cua, claro, cuando, sí, sí, sí. cuando uno ve la imperfección y ve la limitación de las cosas creadas, entonces se da cuenta de que realmente son imagen imperfecta del ser perfecto, ¿no? del ser pleno. Bueno, yo, yo no veo claro. esta, 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 esta... no lo digo esto, pero bien, bueno... A mí hay muchísimas cosas que no me cuadran, ¿no? Bueno, no cuadran Por ejemplo, ya ve, sabe el futuro. ¿Cómo puede aún así castigarnos por algo que sabe que vamos a hacer todas estas cosas? O sea, es que si tú me dices una hipótesis, mira, existe esto, y yo veo que esa hipótesis no solo no me explica nada que no pueda comprender, o sea, lo que no puedo comprender con mi razón, con la ciencia, con todo lo que yo, mi capacidad de entendimiento, Tampoco lo entiendo con lo que tú... Tu vida no está... Un segundo, un sí, segundo. Sí, no, sí. no lo entiendo con la hipótesis de Dios que tú me sí, estás, sí, de la que sí. me estás hablando. Entonces, no solo no entiendo nada más de lo que... No, no me ayuda a saber nada más, sino que lo que sé me lo desmonta y digo, ostras, es que yo veo a un niño con cáncer sufriendo tres años antes de morir y digo, que me estás diciendo que hay un ser omnipotente y todo bondad está permitiendo eso... No, no me lo creo, o sea, me, me resulta completamente absurdo. Entonces, yo las explicaciones que veo, no las veo absurdas, las que, las que entiendo, ¿no? Perdona, que primero, habla. Primero, porque la vida humana aquí es relativa, ¿no? Nosotros creemos que la vida en plenitud vendrá después y que lo más importante no es vivir ni 100, ni 80, ni 30. Cuando nosotros nos aferramos a la vida presente y pensamos que la vida óptima es ser el más guapo, el más inteligente, el que más años vive, el que más poder tiene, estamos equivocados, ¿no? porque no son, no son los criterios de Dios, eso es lo que le pasa, bueno, eso es lo que le pasa al mundo. Entonces pensamos no mundo, que eh, no mundo, en eh. general, al, a los criterios del mundo actual, podemos decir, ¿no? a, a la vida vista desde los criterios del mundo y no desde los criterios de Dios, ni de la fe, ni del Evangelio. Evidentemente que la muerte de un niño es una desgracia y, y, el, que, y, una desea, y el sufrimiento wow. y la muerte de una persona de 100 años también es una desgracia porque uh -huh. nadie quiere mucho morir menos, mucho y más menos. cuando son familiares tuyos que los quieres ¿eh? porque si mueren claro, de lejos claro. también te afecta sí, pero sí, no sí, tanto sí, ¿no? Sí, sí, sí. pero <risa> vuelvo a repetir que aunque eso es humanamente comprensible ¿no? que, que tengamos pena de separarnos de las personas a las, que, a, las que, a las que queremos vuelvo a repetir que eso contemplado desde el punto de vista de la fe pues es en, en cierto modo relativo, ¿no? Uh -huh. Porque eh, la vida humana, todos sabemos que tiene un término uh -huh. y que todo el mundo no va a vivir con óptima salud, eh, ni va a vivir 100 años, sino que hay gente que muere joven, hay gente sí, que sí. muere de niño, uh -huh. hay que muere por una enfermedad, hay que muere por un accidente, uh -huh. ¿no? Y que todo eso, cuando se vive desde los ojos de la fe, se vive de una manera distinta, ¿no? Cuando sí. eh, desde la fe descubrimos que nosotros pertenecemos a Dios ¿no? y que el tiempo que vivimos aquí en este, en, esta, en este mundo es un tiempo parcial, por decirlo de algún modo, pues ya no nos afecta tanto el vivir más años o vivir menos años, sino que lo importante es intentar vivir siempre eh, cumpliendo la voluntad de Dios y viendo la presencia del Señor, eso es lo, sí. eso es lo, eso es lo importante. Hombre, ¿no? yo creo que si tú, esperemos que no pase, ¿vale? Sí. Pero si tú vivieras en una agonía horrorosa, años sufriendo lo indecible, ya te importaría un poco más, ¿no? O sea, yo ahora mismo digo, ah, qué bien estoy, pero ¿tú cómo vives desde la fe? Porque yo, desde mi visión, veo un niño con cáncer y digo, a ver, vivimos en un mundo donde hay muchísimo sufrimiento, somos un proceso natural que tiene cosas maravillosas y que tiene mucho sufrimiento y existe y lo asumo y no me crea ningún conflicto, pero si yo pensara que hay un Dios todopoderoso y mi hijo con tres años coge un cáncer y está hasta los diez sufriendo horrores y se muere, yo diría, bueno, estoy un tío ahí sentado, observado, mirándolo, digo, no me cuadra, me quedo con la otra explicación porque esta me parece absurda. Pues hay que intentar que ese niño sufra lo menos posible, darle la medicación sí, más, claro, más claro. adecuada y pero darle todo, todo el afecto sí, humano. Pero el sufrimiento no se Y hasta las, esas nadie. experiencias de dolor vividas desde la fe son tremendamente enriquecedoras para las personas. Hostia, para el niño. La despedida, ¿no? Estoy hablando de la enfermedad en general. No estoy ya, hablando yo de yo te hablo del de niño, niño que sufre a lo La enfermedad y la muerte vividas desde la fe son, yo lo, yo, lo, yo lo he podido ver, yo lo he podido experimentar en muchas familias, en muchas personas las que he acompañado por el sacerdote y son tremendamente enriquecedores cuando se viene desde la fe. Por supuesto que el sufrimiento de un niño, de un inocente, por supuesto que eso siempre nos, nos, nos afecta y, 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 de un, puede, y de un culpable a llegar incluso, a cuestionar. Pero bueno, una persona que haya hecho algo mal y que pero todo eso, horroroso, todo eso, ¿verdad? todo eso lo ha experimentado y lo ha asumido. Jesucristo, el Hijo de Dios, que, que murió de una manera ah, sí. terrible en la cruz, de una manera totalmente injusta y con unos sufrimientos horrorosos. ¿no? Que uh -huh. El Hijo de Dios 
se ha hecho en todo semejante a nosotros, en todo. En la debilidad, ha experimentado el dolor, ¿eh? menos en el mal, en todo ha sido exactamente igual a nosotros, y ha asumido nuestra naturaleza humana precisamente para elevarla, para redimirla, para planificarla, para darle plenitud. ¿eh? Porque bueno, la bueno, fe eh, yo... nos ayuda a poder, por lo menos, eh, vivir eso de una manera diferente. Pero, a ver, la fe lleva a millones de personas, te vuelvo a decir, porque es que a millones de personas a creer cosas que no son ciertas. Entonces, ¿cómo, cómo se no...? O sea, la fe, tú si tienes fe, lo primero en que te digan van a creer. De hecho, hombre, qué casualidad que el país donde nazcas determina tus creencias. Hombre, claro. Porque y si naces de padres rubios, pues a lo mejor eres rubio claro. o eres moreno. Pues, claro, claro pero, que sí. ¿y, y pero tú lo... después eres libre para poder bucear en otras eh, sí. verdades o en otros en conocimientos otras, claro, también. Yo, yo lo he hecho, yo lo he hecho, claro. y mucha gente lo ha hecho y dice, claro. bueno, de hecho hay sacerdotes que se salen. Y, sí, y, claro. y, luego, y, que dicen, ¿no? y que luego incluso son ateos. Y personas, y son... Y personas de todas las religiones que se convierten al cristianismo. Claro, todo, sí, 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 de sí. todo. O sea, hay, todo. hay cambios. Claro. Entonces, Porque no. el hombre es libre, vuelvo a repetirte, sí, sí. claro, esa es la grandeza, de, de, esa es la grandeza de, del hombre, ¿no? Que es libre ah, y que es capaz de. ¿eh? Mira, yo, yo veo una cosa. Hay un fenómeno que se llama indefensión aprendida. No sé de la historia esta de los elefantes, que a un elefantito pequeñito le atan con una cuerda y, y, y le atan a un palo flojito, de pequeño, intenta escaparse un, un tiempo, ve que no puede escaparse y ya luego no lo intenta y de mayor lo atan a una estaca súper ridícula para su tamaño, pero ha aprendido que no puede salir de ahí. ¿no? Entonces, a mí me da la sensación que el adoctrinamiento crea una indefensión mental aprendida y la gente no cae en cosas tan evidentes como, por ejemplo, vamos a poner que mis padres ya murieron. ¿no? Entonces, mis padres según lo que tú estás diciéndome, mis padres están en el cielo, en, en el cielo con Yahvé, en una felicidad eterna, y están ahí viviendo felices eternamente. Imagínate que yo voy al infierno. Vamos a ver, mis padres no pueden ser felices ni con Yahvé ni con nadie, en ningún sitio, ni en el cielo, ni en ningún lado, si su hijo está en el infierno separado para toda la eternidad de ellos y sufriendo. Esto es un auténtico sinsentido, esto es una auténtica barbaridad. ¿Cómo es que la gente cree en un cielo infierno y no ve que es tan absurdo este concepto a mi modo de ver? En primer lugar, por lo que vemos en Jesucristo y por mm. lo que leemos en la revelación bíblica, mm. evidentemente existe la posibilidad de la condenación. ¿eh? Mm. Pero hay muchísimos atenuantes. Y, y, y lo que más destaca en la Biblia es sí, la sí. infinita misericordia de Dios. Vale, pero ¿eh? hay iglesia, una persona que se puede condenar. La Iglesia, así como sí que ha declarado a personas santas, y las ha canonizado, de hecho después de un proceso, etcétera, etcétera, esta persona es santo, ¿eh? es decir, que vive ya en la eternidad para siempre, uh -huh. nunca, 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 nunca ha dicho que tal persona está condenada, nunca, no, no, no. porque hasta la persona que haya podido realizar en su vida los actos más, más, más terribles, sí, sí. en un momento de arrepentimiento antes de la muerte Dios sí. lo puede perdonar, Pero por, por tanto, qué? existe la posibilidad de la condenación, Correcto. ¿eh? Claro. ¿Eh? también en la, en la Biblia, también los, los saduceos le hacían una trampa a Jesús y decían, bueno, eh, hay una ley del levirato que dice que cuando una, una mujer se casa con un hombre y, y se muere, se, se tiene que casar con el hermano. Y conocemos un caso de una mujer que el sudidoso hasta siete veces se casó con siete hermanos. Cuando venga la resurrección de los muertos, ¿de quién será marido? Y Jesús dijo, Jesús dijo bueno, en el cielo en la eternidad, Todos las son categorías no serán las mismas vale. que las de aquí. Pero vale. no podemos intentar cosificar. Vale. Él dice, dice la Escritura, que ni el ojo vio, ni el oído yo, ni nadie puede pensar lo que Dios, la felicidad que Dios tiene preparada para aquellos que la amen. Entonces, no podemos intentar cosificar la eternidad con las categorías de aquí, entre otras cosas, porque no hemos llegado todavía. Lo más importante que sabemos es que eso ocurrirá, porque no lo ha prometido uh -huh. Jesús, pero sí. no intentemos cosificarlo porque ver, no hemos bueno, llegado todavía. ¿eh? Bueno, pero yo no estoy cosificando. Yo, yo estoy... Estás diciendo una cosa está con categorías humanas. Si mi hermano no sé qué, y mis padres... Hombre, eh, a eso, ver, sí. eh, hay eh, es un hecho, o sea, según lo que tú dices, es un hecho que hay alguna persona que se condenará, porque de hecho alguna estará ya... Yo creo que es posible la condenación. Es posible, bueno. Es ver, posible, no sabemos si un, más. No si, sabemos hay un más. Infierno, si hay un infierno, no se habrá creado ese infierno para estar ahí vacío, un desperdicio de lugar. ¿no? El infierno es... La, no, no, no pensemos en cosas físicas, ¿no? Ya, ya, no, por es, supuesto, pero... Es, es la privación de la, de la visión de Dios. Vale. Pero que, que uno la elige, la elige... Pero, hombre... Mmm, porque quiere, pero no, no, de todos modos... 
hay tantos atenuantes, ¿no? Sí. Eh, hay ta, hay, decir, en, en el cristianismo nos ocurre como la ley civil, ¿no? Uh -huh. Que la, la ley civil dice que la, el desconocimiento de la ley no, uh -huh. no exime el delito. Pues en, en la fe cristiana sí. El desconocimiento de la ley sí que exime el delito, ¿no? Uh -huh. Y hay tantos condicionantes que hacen que la persona no sea totalmente libre muchas veces uh -huh. para actuar, que todo eso son atenuantes. Y después está la oración, la oración de los que acompañan a las personas que ya, mueren. Sí, pero, pero perdona, por, por centrar un poquito sí, el tema. Sí, sí. Yo te digo... Si una persona se condena, una, sus padres bueno, van a decir... Que no cosifiquemos, ostras, no utilicemos, no no utilicemos las categorías de aquí con las de allá, porque Jesucristo dice en, esa, en ese pasaje bíblico que vale, vale. tampoco existirá el matrimonio después. Vale. ¿Sabes, eh? ¿Sabes qué pasa? A mí me da la sensación de que cuando llegamos a una pregunta irresoluble, uno de estos miles de, de, de sinsentidos a los que llegas cuando intentas creer algo que no tiene sentido y que te da conclusiones absurdas, es que no, no, no cosifiques, tal y cual, no, ostras, no. pero yo te estoy haciendo una pregunta yo te clara. Dicho, yo te he dicho que Dios, que Dios es totalmente otro y que la mente humana es muy cortita para poder llegar a conocerle en plenitud y por tanto todas las realidades o sea, que, que no, hay divinas, una... no podemos acceder a ellas de una manera plena, porque entonces claro. seríamos, seríamos como él, no, hombre, no, pero... no, no vivíamos envueltos en debilidad ni en limitación, como vivimos aquí. Ya, pero ¿eh? yo una consecuencia directa de unos hechos que se me presentan como ciertos, sí. digo, bueno, y entonces esto dicen, ah, no, no, es que eso no se puede comprender. Ostras, pero entonces me está diciendo que no tiene respuesta. Tú me estás, tú me estás hablando de, de la eternidad, de lo que ocurrirá después. Te estoy diciendo que hasta que no Hombre, lleguemos... Tú teóricamente que, sabes algo. Hasta eso. que no lleguemos no encontraremos todas las respuestas. Aquí encontramos las más importantes, ya, las pero... fundamentales. Lo más importante que es que hay una plenitud y que, y que estamos llamados a vivir en ella, pero hasta que no lleguemos no podemos explicar totalmente cómo será. Lo importante es que ciertamente será, ocurrirá. No cómo será. El cómo no es lo más importante. Lo más importante es que será una felicidad plena, total, ¿eh? vivir en plenitud, contemplar a Dios cara a cara. Eso es lo que será, la eternidad. Bueno, ¿eh? a, a mí también me dices, bueno, tú eliges ir con Dios o no ir con Dios. Hombre, si a mí me das a elegir, me tienes que decir, mira, ¿quieres esto o esto? Si tú me das a elegir, a elegir eh, Dios, o esto digo Dios, Dios, cojo, pero resulta que ese Dios, para mí... Tú me hablas de cosas como me habla mucha otra gente de otros dioses y por qué tendría que elegir yo tu dios y no ponerme a meditar como los budistas para reencarnarme en algo mejor. ¿Por qué? Bueno, pues Hay porque, millones de personas que están equivocados los porque budistas. Porque de alguna manera te has cerrado la fe o no has tenido la suerte no. de poder, no lo sé. Pero si yo te digo que yo puedo volar, ¿tú te lo crees? No. Es que no es lo mismo, estás poniendo dos no, planos. No, bueno, pero, Son dos, 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 dos cosas si, totalmente si distintas. Yo te digo, si yo te digo... Si yo la te digo, fe es razonable, hay una revelación, hay una revelación, hay una historia. Bueno, hay, hay una, si yo te hay, digo hay, que he tenido una, una revelación... palabra de Dios, hombre. Pero, ¿Y por qué eh, te crees? Pues, claro, pero, hay una historia de, años, de miles de años. Manuel, a mí, no, 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 no compares una ocurrencia que hayas tenido vale, tú ahora. Vale. Bueno, bueno, hombre, si, si yo te digo, si yo te digo mismo, que eh. lo que tú predicas no es cierto, como dicen otras religiones que lo que tú predicas no es cierto y que el, el, la religión cierta es el hinduismo o el taoísmo o el budismo ellos lo dicen, hay millones de personas que dicen esto Entonces, si yo hago esta entrevista a un budista uh -huh. le digo, bueno, pero yo tengo un amigo católico que me dice otras cosas, me diría no, no, bueno, pues, eso no esto... yo ya, te, ya te he dicho, y no lo digo yo, lo dice la iglesia eh, que la persona que inculpablemente no ha podido hacer totalmente al conocimiento del Dios de Jesucristo pues esa persona tampoco eh, se va a condenar, porque Dios sabe más que nosotros bueno. y que en todas las tradiciones yo... que en muchas tradiciones religiosas hay también semillas de verdad y que la fe cristiana va avanzando, empezamos con un grupito de 12 personas hace 2000 años en Jerusalén, asustadas, perseguidas, el cristianismo prohibido, con, con, con cientos de mártires. ¿Por qué ha triunfado el cristianismo? Es, es algo también inquietante, ¿no? Creo que una fe Hombre, perseguida desde el principio, totalmente prohibida por los judíos, por los romanos, ¿cómo se ha hecho camino la fe cristiana? También es algo para preguntarse, ¿no? Hombre, mucho... ¿Por qué de un grupo de personas asustadas, perseguidas, encerradas por el miedo a los judíos? ¿eh? Después, al paso de los siglos, somos millones y millones de personas en todo el mundo, a pesar de las debilidades nuestras, ¿eh? y de los torpes que hemos sido a veces los cristianos, y del mal ejemplo que hemos dado. Algo habrá, ¿no? El Espíritu... Bueno, yo creo claro. que el Espíritu Santo es el que lleva a la, el que lleva a la, a la Iglesia. Después de... Hasta el siglo IV, el cristianismo fue una vez perseguida durante más de 300 años. Mm. Hasta el siglo IV. Bueno, pero en, en bueno, cualquier caso, eh, esto para mí no es ninguna evidencia... ¿Cómo es posible que... que una fe nazca de una persona que ha sido ajusticiada en la cruz? Que es una vergüenza para, para el mundo judío eso, una, una ajusticiada, un escándalo y una vergüenza para los romanos. ¿Cómo es posible? Pues a ver, yo veo que... Hay muchísimos mitos que se han inventado y que explicaciones 
como la que tú me das, sobrenaturales, sobre las que no hay ninguna evidencia. Hay miles en el mundo, hay por bueno, ejemplo... Bueno, de una persona que ha sido crucificada. Sí, sí. Nadie te llega a la existencia es, de Jesucristo. ¿Cómo es posible? Pues porque... Ni de la crucifixión. Hay muchas historias es y esa, esa Eso es histórico. ¿Mm? Un ser, un hombre, Jesús, ¿eh? Otros, algunos no creerán que sea Dios, pero la existencia de Jesucristo está atestiguada, de Jesús de Nazaret, que es crucificado, que... que que, que, que se esconden todos, uh -huh. huyen, despavoridos. ¿eh? ¿Cómo es posible que después de dos mil años seamos casi la, la, la tercera parte de la humanidad? Somos cristianos. Bueno, ¿eh? ¿Y cómo es posible que las otras dos terceras partes no lo sean? Bueno, porque... porque <risa> poco a poco todos se andarán. Y por todo el mundo, y predicar el Evangelio, y claro, es decir, que ha ido creciendo. Yo lo, lo, lo que te digo es que si ahí no hubiera habido nada, en poco tiempo... Aquí bueno. no se hubiera pagado. Hubo muchos antes que Jesús y después de Jesús que se presentaron como el Mesías y aquí no se acabó, acabó en nada. Hubo varios bueno, intentos. Bueno, lo de Mahoma no acabó en nada, ¿eh? Ahí hay un bueno, buen fregado ya, armado. Yo te, yo te digo, de algunos, algunos del tiempo de Jesús sí, sí. y después Mahoma, mucho después. Sí, sí. ¿eh? Que se presentaron... Pero ha triunfado, eh, ¿eh? También Mahoma. Sí, también. Triunfó también, mucho. Sí, sí, ¿Y sí, cómo sí. es posible que ese mismo Dios, porque a ver, eh, ya ve y Alá... ¿Son el mismo Dios o, o no? No sé, así claro, rapidito, claro, así, ¿no? Claro, vale, sí. vale. ¿Cómo es posible que el mismo Dios inspire un libro que dice cien veces, como el Corán, que hay que matar al infiel y que muchos lo siguen y lo hacen? ¿Cómo es posible que es el mismo Dios inspire el catolicismo e inspire también el Islam? Y el Islam te diga que, cuando, que si te mueres en la Guerra Santa tendrás no sé cuántas vírgenes esperándote en el cielo y tú dices que eso es imposible, el mismo Dios está diciendo contra cosas contradictorias, tío. No, tú sabes que, que el mismo Dios inspira. Yo, yo no, yo, ¿El Corán no está tú, inspirado en Dios? Eso tú lo has dicho. No, pero, yo, pregunto. Yo, me, bueno, según ellos sí. No, según ellos claro, sí. Claro. Yo, yo te he dicho que para mí eh, el Dios se revela de manera plena en Jesucristo. Y en el Corán no. De manera plena en Jesucristo. Si, si se revela en Jesucristo para mí es el único donde realmente reside la plenitud de la divinidad, es lo que te estoy diciendo. Uh -huh. Yo, Melchor, te preguntaría, eh, tú, si no creer, ¿vale? Porque yo, yo puedo imaginar, puedo imaginar tú y de hecho, pues bueno, lo, lo creí hasta los 14 años más o menos, ¿no? Eh, tú puedes imaginar que no existiera ningún dios y que el mundo sea un mundo natural, como dicen pues mucha gente, ¿no? Como grandes pensadores, grandes científicos dicen eso. De hecho, yo me atrevo a decir que una mayoría de científicos, pero bueno, en cualquier caso, como mucha gente dice... Eh, Existe el mundo y tú y yo nos morimos, esperemos tardar muchos años y no pasa nada. Y si, como cuando tú te comes un pollo, el pollo se ha muerto, tú eres una cosa no muy diferente del pollo en cuanto a biología y has evolucionado, has tenido otras capacidades. ¿Tú crees que, o sea, tú te puedes imaginar que eso fuera así? No, porque para mí lo increíble no lo es eso. Imaginar. Para mí lo increíble es eso. Sí. Vale, vale. Ostras, pues bueno, es que yo creo, en este para mundo mí, natural vivimos muchos mí, millones de eh, personas. Para mí Dios y la fe es así una cosa siempre cotidiana. Para mí la fe es como el respirar, como el comer, como el vivir desde siempre. Mm. Bueno, pues. y, no, y no soy ninguna persona a la que me hayan, no sé, teledirigido. No, yo Hombre, he tenido, yo, a ver, aquí, yo he tenido aquí, mi... aquí de pequeño te han dicho lo que tenías que creer. Sí, pero yo, claro. te, pero yo, te, yo he crecido. Claro, claro, claro sí, sí. Y he sido universitario. Y después, sí, sí, sí. Y después de estar en la universidad te he dejado la universidad para... Porque tenía una vocación que... religiosa. Sí, sí, sí. sí. ¿De qué? Bueno, pues no sé, Melchor, yo creo que <ríe> yo ya te he dicho todo lo que yo pensaba y tú me has dado las respuestas que, bueno, a mí no me han convencido. A mí me parece que, que simplemente es una explicación que cuando vas a ahondar en ella te das cuenta que es una explicación, pienso yo, irracional, sin ninguna evidencia, como hay muchas otras, y no veo por qué tendría que elegirla, pero bueno... Mmm... Para eso estamos aquí, para discrepar y para... Y he dicho ver, que la fe es totalmente razonable, se puede acceder a Dios desde la razón natural, pero hay que estar abiertos a creer. O sea, si uno se desde la razón eso, natural. Claro, se puede acceder. Entonces, claro. toda la gente que son grandes estudiosos y científicos y dicen, no vemos ninguna necesidad de Dios y ni lo creemos, no están utilizando correctamente la razón natural. Se han cerrado a creer, no, no se han puesto en disposición de querer creer, han querido Hombre, explicar la realidad pero es que... solamente desde la evidencia científica, que vuelvo a repetir que no es el único lenguaje ya, ya. para poder leer la realidad. Pero Melchor, si yo me pongo en disposición sí. de creer, sí. yo hablo contigo, me creo lo que tú dices, hablo con un musulmán, me lo creo, hablo con un hinduista, me lo creo, 
tendría que elegir en un momento a decir, ostras, Porque esto no puede ser. Pues tú ves y lees vidas de científicos que se han convertido. Lee eso. Tú me estás diciendo que para ti te gustaría creer. Sí, sí. No, no, ¿Por, qué no buscas personas, sí, sí. ¿Por qué no buscas personas que han sido científicos, que han sido ateos y que han profesado el ateísmo y que se han convertido? Mira qué les ha pasado a esas personas. Porque hay casos. Hay casos, casos sí, ¿no? pero a ver casos hay casos de todo. Ya pero, lo sé. Pues por eso, bueno, pero si tú tienes... Pues lo vuelvo a repetir. Por eso mismo. Por la grandeza de la libertad. Entonces... Eh, como Dios nos crea libres y, y la grandeza de nuestra fe precisamente reside en la libertad, porque si no ya sería una evidencia eh, plena y entonces no sería fe. Pero, pero, ¿y, y por qué? Ah, pregunto, ¿por qué tu Dios todopoderoso, todo bondad, infinitamente sabido, o sea, la bomba, el, el no a más, absolutamente a la perfección, ¿por qué nos pone esta vida cortita como un preámbulo para la vida maravillosa? Y no crea una vida aquí maravillosa también. Y, y, ¿Y por qué? Si puede hacerlo, ¿qué ganas de hacer sufrir a la gente? ¿Con esto por qué crea el mal? Bueno, creo que hemos llegado a un punto. Esas preguntas que... las tenemos que hacer a él cuando lleguemos allá. ¿eh? Bueno, claro, ¿y, si no, parte, y, si, y si no hay nada que. Vamos, eso forman parte del designio, forman parte del designio de Dios, el designio de salvación de Dios. ¿no? Claro. Eh, la idea de que Dios crea el mundo y cuanto contiene, claro. por pura liberalidad, por darse a sí mismo. ¿eh? Que, a, a mí, mira, a mí me da la amor, sensación. Por amor. A mí me da la sensación que. Una explicación que se da, pero que cuando intentas, bueno, vamos a decir, cuando se formula una hipótesis, dices, mira, esta hipótesis explica estos hechos, ah, pues lo adoptamos, pero una hipótesis, para mí la hipótesis de Dios, no me explica nada, como te decía, y cuando intento buscar, ah, no, es que solo sabrás, o cuando te mueras, qué casualidad, tío, o cuando, o, o no, lo, no se puede saber, entonces simplemente veo que no me añade nada, pero bueno. La libertad siempre implica un riesgo. Siempre. Claro. Pero es, es, es lo mejor para el hombre, ¿no? Porque hace que pueda ser tú el que decidas en en tu vida. La libertad siempre implica un riesgo y Dios nos ha creado libres a la, la grandeza de nuestra fe. Bueno, yo creo que ya hemos dicho lo que podríamos decir. Te agradezco enormemente que hayas accedido a tener esta conversación conmigo. Ha sido un placer y nada, hasta pronto. Muchas gracias. Muy bien, sí.